kama ambavyo nilivyokuambia leo tuko na the one and only bwana mwana FA binamu au sio bwana unaweza muita falsafa uh, James Bond <laughs> 007 kuna majina mengi sana ila hebu tuanzie na kuna jina moja hivi sijui kama utakuwa unalikumbuka ile bwana FA Kivu lugha ni tosla inani? Slaywan. Ili slaywan litokea wapi? Bana hata sijui lili. Yaani ukijaji lakini ni enzi ile. Yeah, iko kipindi cha black skin ni. Kipindi cha black skin. Enzi ile mpaka professor Jay alikuwa anijita ni gege. Kwa hiyo kulikuwa na utashifa ni wa kutafuta majina ya kimtoni ya kukamata ile speed ya ya mazetu wale. Mm. Kwa hiyo kaje sijui nani alikuja nao hilo lakini ni ni enzi hiyo iko tanga school enzi hiyo iko black skin black skin yeah uh, okay Kwa hivyo lilikuja na jina likawa kubwa kuna mtu mmoja mheshimiwa mmoja nilisoma naye kote dadangu mmoja eh uh, alikuwa kiranja mkuu shule nilikuwa ngutanga school kwa hiyo tuko wote uh, mjini ngoni pale kaniita hilo jina juzi nimemwangalia jicho <laughs> Kwa nini sasa? Slay one. Wewe tulia bwana. Usiwe wako na jisikiaje na kusikumbuka ale majina 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 ya zamani yake. Eh lakini kuna unajua kwenye 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 maisha yako kuna kuna mahali kuna kwa kama na kalevo ka utahira hivi hasa kwenye sanaa. Mm, Ili utusue kuna kalevo fulani ka inabidi kama uwe umepagawa hivi ili kujipata. Yeah. Kwa hiyo uh, mimi ukiniambia nibadilishe sitabadilisha kitu chochote kusema kweli. Yeah, kwa hiyo majina nyimbo, uh, mistari, uh, lifestyle jinsi watu walivyokuwa navaa na kadhalika. Sitabadilisha kitu chochote kwa kusema kweli mm. kwa sababu najua ndio hasa ilikuwa build up ya kuja mahali tuko leo. Mm. Kwa hivyo hiyo ndio level fulani. Kuna kuna mahali yani nikifikiria na bwana eh, jamaa waliokuwa ananiona walikuwa ananiona mm. sasa hivi ndo ina ina, ina click baada ya kuvuka huko lakini okay. wakati ule ili ukach up inabidi uende nayo na ndo speed yake inapotakiwa kwa yeah sure yeah. sasa uh, black skin ilikuwa ni miaka ya mwanzo kabisa 90 ukule yes cut 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 96 97 mm. apo eh black ili jina la black skin lili sub shoreen Nili, actually nilikikuta kikundi. Mm. Uh, kwa nakuja peke yangu yani. Okay. Kulikuwa na kulikuwa na sehemu inaitwa nini ile tanga. Lakini nakumbuka DJ mmoja alikuwa anajiita Sid Boy Bakula. Mm. Alikuwa anafanya mashindano yake ya rap pale. Ile sehemu nimesahau inaitwa nini lakini kama unaijua tanga mm. ile kuna kuna four ways hapa ya kwenda tanga beach resort yeah, una, yeah. unarudi mkokani huko unaenda uh, kama raskazoni yeah. asa hapa kulikuwa na ukumbi hapa okay. kwa mimi naibuka zangu na toroka zangu shule naenda pale kwa hiyo kukawa na jamaa wana kikundi chao kinaitwa black skin lakini watu walikuwa wengi wengi okay. kina dr john alikuwaepo wenzi hiyo ana rap kama basta rhyme <laughs> yes, kina mkoloni wa mkoloni yes. na kuyao kina Farid Chamshama, kina Marem Steve Tukey na Ilitenga, mm. walikuwa na kuyao inaitwa Raf Niggers. Mm. Kwa hiyo kuna jamaa wengine, bwana Robert, Robert Russ na Adam Geza na kuyao inaitwa Black Skin. Okay. Sasa mimi nimeenda pale ndo ile tena haijulikani, yani mna, mnaenda mnachana pale, nimetolewa sijui robo finali nimepigwa chini sasa inali speed mpigwe chini anatafuta bingwa mkoa hapo mm-hmm. kwa hiyo wale black skin wame qualify lakini baada ya ku qualify yule robot amesafiri amekuja da ah, okay. na finali ndio imefika yule adam yuko peke yake mm-hmm. adam walikuwa arab pamoja yani walikuwa na compliment each other yani mm-hmm. ili adam aonekane ni lazima robot awepo okay ba, ba, sema applied kwa robot kwa hivyo uh, mimi bwana adam akaniambia bwana na ameniona huku mwanzo. Yeah. Kwa hiyo mimi nimeenda kuangalia zangu finali. Anzi ile unalipa mlangoni mm. ili uende uka rap ndani. So mchezo. Umeona? Kwa hiyo mimi nikaenda pale akaniambia bwana hey, Robert hayuko rafiki yangu. Alafu mimi niko peke yangu. Kwa hiyo naomba wewe nani unisaidie leo. Ukave nafasi. Eh. Mm. 
ababu baada hapo everything went nuclear mzee wangu ni shughuli ile alimika hapo hapo kwa ndio vizuri lakini yeah. pia tukapigwa wale rafiki ya situ tulikuwa wa pili wa, wa, wa pili au watatu nilikuwa wa pili wa tatu kitu wa pili nafikiri wa pili wa pili okay lakini wale na kumbuka Marem Steve Tukei na Editenga ndo walikuwa na Rough Niggers. Okay. Walikuwa ni wale watoto wa kishuo wa mjini watoto wa Raskazoni na Sahare. Mm. Kwa hiyo si tunatoka zetu mikanjuni huko na Nasukuri kwa Njeka. Kwa hivyo uh, tukapigwa. Wakati mwingine sio sana kuhusiana na skills ni kuhusiana na mahusiano. Watu wanamsikiliza zaidi nani? na yani wana pay attention kwa nani zaidi inaweza kuwasaidia na ile confidence mm-hmm. waliyokuja nayo. Okay. Kwa hiyo hatukuwa wa kwanza. Nafikiri na kum, kama nakumbuka sawa sawa tulikuwa wa pili. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo baada ya mimi kumsaidia jamaa tukawa tumeungana moja kwa moja hata baada ya Robert kurudi okay. manake black skin ikawa imetokea hapo. Why this Robert? Adam 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 namfahamu. Adam Adam salamu zangu atemeke. Eh Adam Nisha, yuko. Nisha kutana naye sana Adam geza shout out kwake. I hope atakuwa nasikiliza leo. I uh, hope so too. Yeah. Robert yuko pia nimeongea naye kama mwezi hivi umepita nafikiri. Mm. Nilikuwa alafu yani nilikuwa nataka kitu kingine kabisa. Nilikuwa sina albamu yangu ya picha ile. Okay. Lakini nilikuwa nataka kutengeneza picha kubwa ya watu walioninspire au watu ah. waliosaidia safari yangu. Kwa hiyo mm. niliyofikia nikaweka kwenye conference call yeye na Adam nikamwambia nipeni picha ambazo nyinyi mnaona zinafaa kuepo okay. okay. hapa. Okay. Kwa nikatengeneza ile ina ina watu watu wengi ina kina Shaban Robert ina kina Ben Mtobwa yeah. eh ina kina right. Professor Jay kina Ashim Dogo yeah. Uyo Robert ana anachana because Adam yuko vile vile Adam nimemsikiliza Adam vile vile ameshanitumia mangoma vile. pia eh ana ngoma kama 40 <laughs> anazo, <laughs> anazo kibao na ananiambia bado mimi nina usongo vizuri <laughs> tu kabla ya vipi yeah uh, Robert Sidani Okay. Yaani sijamsikia hata kunitumia wimbo wa bahati mbaya kwa miaka yote na kama kuna mtu mmoja ambaye angetakiwa kumtumia wimbo yeah. basi nilikuwa mimi. Kwa hiyo usidhani kama amefanya chochote Adam ndo bado ana hasira ile. So Black, Black Sina mkufanikiwa kuachia official song eh? Yeah? Hatukufanikiwa kwenda redio ni hatutulisha record. Mimi mara ya kwanza nimeingia studio nilienda na Black Skin. Okay. Tulienda kwa Boni Love Mawingu wakati huo mwenge. Mm. Tukarekodi wimbo wetu unaitwa Mashangingi. Acha <laughs> 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 tu. <laughs> so Mashangingi umefanyaje? Hadi. Au na wasagia. Hadi unajua zile eh yani kama unawaponda brothers bwana nyinyi vina mna gani? Wewe wache we kupenda wengi. Na kama unapenda wengi usipende Mashangingi tu ya na uliye naye. Rudi ayo na kwa sababu na mimi Boni ananinyanyasa sana na ule wimbo anadai yanao mpaka leo na sina hapa <laughs> itabidi tum, tumkamate tu boni <laughs> boni <laughs> lazima nao boni lazima tumkamate ile, ile mna rekodi inabidi mrekodi track moja mwanzo mpaka mwisho yani mm. mtu akikosea katikati mnaanza upya mnajua eh yeah, mambo ya yeah. kitu ifanye one take done na hiyo hiyo ndio ndio tunasema wakati ulikuwa 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 sijui wakati mgumu lakini ulikuwa wakati wanasema wakati wa kipaji halisi manake yani ulipo ndio hapo hapo na unatakiwa ukamilishe vyote kwa wakati huo huo pia yani aina yeah, ulikuwa uwezi mm. uwezi jabiri ulikuwa uwezi kwenda kwa pifunk na makaratasi yako unasoma eti una record mm. yao yawezekani utakuwa mm. hauko tayari na hukutakiwa kwa studio siku hiyo hamna mtu ana muda huo mm. kwa hiyo ilibidi watu wa jikazi sana mimi nasema kila siku hii sababu zilizopelekea sisi kuanza kuimba kuanza kuchana ni tofauti na sababu zinazopelekea watu kuanza kuimba kuanza kuchana sasa hivi. Mm-hmm. Iko about skills about kuonyeshana who is who. Yeah. Mimi nilikuwa yeah. nataka ku rap ili nichane kwenye koti ya basketball wakati tunaenda kucheza pale Tanga School au tunaenda zetu Usagara. Ah okay. Ni shangiliwe yani kwa sababu hiyo yeah. ilikuwa sio kuhusiana na nani anaweza kuutegemea. Mimi nataka kushangilia. Kwa mwezi tu. Kwa mwezi tu. Kwa mwezi ya sure. Sababu zile ndio ilikuwa ya, ku, ya kuvimbiana. Sasa alikuwa anakuja bwana mmoja anaitwa Nixon Tenga akiwa na raba mpya. Anacheza basket basket kati anajifanya kama imefunguka hivi. Watu wote mnaangalia vitu Watu wote mnakuwa mnamwangalia vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo yeah. ilikuwa age ilikuwa inaruhusu na tulikuwa na sababu nyingine sio sababu Okay. Hizi zilizoko sasa hivi. All right. Yes. Sawa. So, Ebana umesikia kuhusiana na kule ambako FA ali alitokea. Tuachane na jina la kwanza lakini weka hilo la kidini la <laughs> tuachane leo jina tuweka Black Skin kundi la kwanza kabisa ambalo alikuwa nalo. Shout out kwa Adam Geza. Huyu Adam siku moja naye nitamwalika maana hapa pana muiswa hapa kwenye the classic. Ana story nyingi sana. Na nifanani kweli kweli Adam akasema yeah. akija hapa akianza kusimulia watu wote mtakaa kimya kwa sababu. Yeah, yeah, sure, sure. Adam, yeah, sure. So, 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 so 
tutamwalika anyways uh, sisi tunarudi sasa tuna tulikuwa tuna tuna vitu viwili hatujavikamilisha si ndio eh yep. classic jam of the hour number one alafu kuna classic jam of the hour number two sasa tunaanza hii number one ambayo leo walao tuta, tutapata kusikia kutoka kwake mwenyewe ilikuwaje na mambo yalivyokuwa ingekuwa vipi wote mnaijua eh basi tu enjoy kidogo inaitwa ingekuwa vipi bwana au sio FA hapa alikuwa na J Mo au sio wanamuita Mo Techniques mzee mwenyewe huyu bwana mtu mbadi kabisa sasa hizi bwana anajua yuko maeneo yake ya kujidai <laughs> <laughs> lakini ilikuwa ni moja kati ya tracks tam sana na tunaweza kusema hii ndio official song ya kwanza kabisa eh, kwenda radio ni kutoka kwako yes, ni record mabinti kabla hii ujua ala okay na kama una kum, u, ukisikiliza vizuri yeah. unadhani mimi ningesema mimi na mabinti dam dam ma, ya yeah, kuna hiyo line ya sure mabinti ilikuwa humu tayari mm. na wimbo actually tulikuwa inspired ni na wimbo wa mtu mmoja anaitwa Federal Star wa yes. what hiyo case inaikumbuka yeah, yeah. sasa yeah. mm. kwa sababu Fred wana wimbo unaitwa what if what if yeah, yeah. kisa na wimbo unaitwa why what, why mm. eh, zote zina zinazungumza ni, ni hivyo hivyo tu mm. yani mtu anakuwa na maoni yake iko ba kwa nini hiki kiko hivi kwa nini hiki kisinge kwa hivi yeah yeah so uh namna ya kuwaza duniani you get inspired from somewhere yeah kama so. namna ya kuwaza kwamba na sisi tuna mazingira mengi ambayo je hii ingekuwa hivi hii ingekuwa hivi kwa hiyo kwa, kwa, kuna kitu cha kusema hapa mm-hmm. na enzio una rekodi lakini tunachofanya ni kwamba mimi msanii mpya Boni Love alikuwa ameacha kurekodi kwa muda kadhaa mm-hmm. na ndo anajaribu kurudi kwa hiyo tulikuwa tunataka kitu ambacho <coughs> yani kila mtu akikisikia bang mm-hmm. na kipindi hicho ndo tumehamia makumbusho kwa mimi namjua Jaimo Jaimo ameshatoka yani kanitangulia mwaka miaka miwili hivi mm-hmm. ana wote ule ile kwa mimi nikawa naenda naibuka kwao na so unajua unajua ile ilivyokuwa zamani ni kwamba kila mwenye skills ata pata tu nafasi ya kuzionyesha kimtamtaa. Mm, yeah, yeah. So bwana ngoma bwana mimi na ngoma na ngoma hii. Bwana na navaona kwamba akiingia Jemo huku watu watapay more attention ku mm, kuisikiliza. Mm, mm. Jemo kaitaka na kwa bwana hii tu ifanye wote. Okay. Kwa tukaenda tukarekodi berekebisha mistari ameweka kwake mingine mingi mingi tumesaidiana kuandika huko mwisho. Pamoja na kwamba nilikuwa na ngoma nzima already. Mm. Ikabidi ivunjike vunjike kwa ndabishania namna ya kurap ukisikiliza hata kwenye chorus mimi naimba chorus hiyo hiyo na yeye hiyo hiyo lakini tunaimba tofauti mm, mm, yani mimi nafikiri bwana natakiwa kuenea kwenye beat hivi jemo anasema you should make it easy yani anaenda kama eh, kama kama anataka kuiacha beat ama mm, anataka kufanya mm, nini vitu vya namna hiyo okay. na boni anasema bwana tutaiweka yote kwa hiyo ikarudi yote na wimbo kusema kweli mimi sikuhitaji nyimbo tatu kwenda mjini. Ujia. Yeah 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 kweli. <laughs> Wifo mmoja shughuli well, yeah. yabadilika. Mimi nakumbuka mm. kipindi kile. Hakuna YouTube ujua hiyo. Hamna. Mm, yaani yeah. mitandao swala uh, la mitandao lilikuwa haripo. Mm. Kwa hiyo mimi nakumbuka gazeti moja uh, kati ya yale magazeti pendwa yale yeah, ya Udako. Yeah. Mm. Limeandikwa Ijumaa. Wakaandika wimbo wa Mwana FA Mwana Falsafa. Mm. Aliyomshirikisha Jaimo anaitwa Unge kwa vipi? mpaka wakati gazeti linaenda kuchapishwa siku ya Jumatano kwa wiki kuanzia Jumamosi ulipotambulishwa ulikuwa umepigwa kwa hesabu zao kwenye vituo mbalimbali vya redio mara 72 wow 72 times kwa hiyo yani wimbo mmoja na shughuli ikawa imekwisha mm. hapo hapo kila kitu kilichofuata baada ya hapo ni historia kusema kweli yeah nadhani kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa vimeandikwa ni vitu ambavyo vya kufikiri sana yeah. yes yeah, yes yeah, yeah. na kufikiri na, na actually ilikuwa hata ukisikiliza albamu yangu ya kwanza yani ni kwamba toka nilipoanza kuimba siku ya kwanza mm-hmm. mpaka wakati na rekodi na malizia ku rekodi album kila kitu ni compilation ya hivi vyote yeah. kwa hiyo nilikuwa na muda wa kutengeneza iki kitu kama ambavyo kime kimetokea kime so hata hiyo ni kwamba una nyimbo nyingi una muda mwingi wa kuandaa una nyimbo yeah. nyingi na yeah. unachagua kutoka hapo na watu hawakujua unaenda kuwashangaza yeah. mimi nilikuwa na idea moja ni kwamba nilikuwa nikisikiliza nikisikiliza redio hivi kabla si hata sija sijaanza kurekodi mm. nikisikiliza redio au nimeanza kurekodi sijatoka redio sababu huyu kwa nini ana hit mimi na nambiti huyu mm huyu ana hit na mbiti huyu yani hivyo nilikuwa na napiga hesabu na najaribu kusikiliza nyimbo sio kama za kwangu kama mshabiki wa mziki 
na nafikiri hiki ndio kitu ambacho wasanii wengi wanakikosa. Yeah. Mm-hmm. Na mna rahisi ya kutengeneza wimbo mzuri, wimbo ukaenda kushika ni kulinganisha huo wimbo wako ulioandika, huo wimbo wako uliorekodi na nyimbo zinazolia sasa hivi. Mm-hmm. Kama kama wewe unataka kutoa wimbo na haizifikii hizi nyimbo zote ambazo zinasikilizwa sasa hivi why hata unaotoa anyway ya yeah, ni kitu cha cha <laughs> yani yeah. wewe ni kwamba umelazimishwa utoe wimbo yeah. Nishaimwambia msanii mmoja nikamwambia ni ukio tena alikuwa ndo anajani kamwambia bwana kama unataka kuachia ngoma hebu zisikilize hizi ambazo zinakwenda yeah. alafu uone utapenya maana sio kaje kwa hapo watu lawama yeah. ngoma ngoma ipige sasa idea sasa ugumu ugumu wetu tuna tunakuwa na superiority complex wanasema ni kwamba hmm. tunajiweka katika position ya juu ya watu wote yani ili mradi ni wimbo wangu mimi nausikia vizuri kuliko hizi ambazo ziko redioni. Yeah, yaani yeah. mimi nafikiria labda kwa Saleo napiga wimbo huu, Bidazi na napiga wimbo huu, nani anapiga wimbo huu? Yaani at the same time. Mm-hmm. Alafu mimi nitoe wimbo huu na unapigwa redio nyingine. Watu wataacha kusikiliza redio hizo wasikilize huu. Mm-hmm. If not, why are you even releasing it? Yeah. Sio bana unaweza uka ukaandika tu hapo kwa Jabir Sale au unaweza ukaandika kwa Moruo King hapo au bana Masud Junior eh bana Yuzo, bana Only Dad bana maana huyu ndo peke yake baba yaani wengine wote sio mababa only dad in town kwa hiyo tunamwona fire but we're telling nine as ndo nampa sifa zako yani huyu bwana yeye ndo peke yake ana mtoto yani ndo peke yake na wengine wote ni hamna watoto so tulikuwa tume tume tumefikia pale tulikuwa tunazungumzia na ukao unasema uh, jinsi ambavyo ulivomvaa mo kwenye kwenye ile ingekuwa vipi na ile mikwala ya kwamba huyu ni rapper mkali amekuja huyu rapper ambaye ana, 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 anatawala sasa hivi ama ana, ana tisha uh, kwako uli, ulichukuliaje ndo ulikuwa unaizungumzia hapa na ah, na kusema mimi nilikuwa nafikiri nilikuwa tayari mm. confidence level yangu haikuwa mbaya kusema kweli yeah, yeah. yani mimi i wanted more in ili watu wengine wanisikilize mm-hmm. unajua unajua hivyo yeah. lakini ni kwa naona kabisa kwamba mimi nimekamilika na watu kibao ambao wako kwenye game wanalia sasa hivi mimi nawabiti yani dakika sifuri yani ukiniweka mm. naye tuanze kulinganisha nyimbo tulizonazo tukianza kulinganisha wordplay uwezo wa kurap nini nasema kwenye nyimbo yeah. hamna kitu anachoniweza okay. kwa hivyo nilikuwa na na, na na confidence ya kutosha kwamba sio gopi kwa kwenye track moja na moja sio mm. moja yani mtu yote yani nilikuwa <laughs> tayari sio yoyote ambaye atakuwa ameingia katikati hapo yeah, yani mimi nilikuwa tayari na nilikuwa na kusema kweli kama wateule wote yani, kwa sababu ilikuwa una mo una solo mm, solo time especially yeah. mo na solo kia cha Kevin Moxi Jafari mm. lakini mo na solo alikuwa na stand out na unaona kabisa kwamba bwana huu hawa ndo watu nataka kuangalia namna ambavyo mimi nataka kufanya okay. mziki so ulikuwa ushajipimia wenyewe unasema ushajipimia kwa sababu na jamaa uh, alifanya kazi nzuri kusema kweli kwa sababu uh, mimi kama kam, uh, uh, artist ambaye nakuja na sasa coming up artist hakuwa hakuwahi kunivunja confidence yangu okay. yani kila kitu alichokuwa ananiambia ni kunionyesha kwamba mimi naweza mimi naenda kuteka over huko mbele ya safari no, right. um, ukija uki sasa tunakuja because hii ilikuja ika, ikatuletea album sio mwana falsafani eh? yeah. uh, mahusiano yako yali na na boni mm. no, kama hivyo ulisema boni kidogo alikuwa amekuita alafu ndo amerudi na nini mm. Uh, ilikuwaje ili nini ambacho kili, kilikuja manake hata boni alivyokuja katika wasanii ambao walikuja kuwataja na ambao walikuwa na appreciate kuweza kufanya nao kazi ilikuwa ni wewe nini ambacho una, unadhani kili, kilileta hiyo bond hiyo na mkaamua kuingia sasa mzigoni mpaka mkakamilisha ile album uh, kwanza tulikuwa tunakaa karibu ah okay mm. kwa hivyo ni zile zama yake mtani akitoka kazini anasikiliza tukamwambia bwana huyu anachana kinoma unajua mm-hmm. hebu msikilize jamaa ile jamaa anakuambia hebu chana na kama nilivyokuambia kuna wakati fulani wa utaira ule yeah. ah chana mm. sana yani <laughs> ukipua nafasi unapasuka chana sana kwa hiyo jamaa yeah. kaniambia bwana mimi nitakuchukua chini ya mvuli wangu fresh mm. lakini boni hana studio ana nini nakaenda kusoma uingereza kwa mwaka mmoja na nusu mimi nasubiri mm. najua niko chini ya boni ah, kwa mwaka mmoja na nusu watu wanamsubiri yes ah, sio mchezo niko chini ya boni okay. amekuja ndo akaanza ananunua vitu vya studio yani anaitengeneza studio mm-hmm. studio yenyewe iko uh, kitega uchumi pale clouds ilipokuepo kule juu kulikuwa na kichumba cha yeah. production kule mm. ndo humo humo tuna record yeah. kwa hivyo uh, tukao tunatumia muda mwingi 
minaenda pale jioni anafanya kazi zake mimi naenda jioni pale tunaweza kurekodi ngoma nini afu tukatoka katika uchumi tunatembea tunaenda California pale watu wanapiga moja mbili ndio tunarudi nyumbani mm. kwa mguu ndio sina yeye kwa hiyo tu ilikuwa na bond tunatumia muda mrefu pamoja nikamwelewa bond mtata mtata hivi of course asa hivi yani ndio dingi kidogo amepunguza lakini mtata kwa kweli lakini nikamwelewa Uh, na kanielewa kwamba mimi bana mimi nakusikiliza wewe tu vyote unavyoona ni fresh yani mm. tukitaka tusubiri ukitaka turekodi sasa hivi twende tukarekodi studio nyingine mimi wewe tu wewe ndo nani yangu okay ndo good father wangu kwa hiyo tukaenda uh, namna hiyo na baada ya kuelewana sana ikawa hakuna yani kila kitu ikifanya automatically unajua boni anataka hivi na vitu vya namna hiyo okay. na amepoteza muda mwingi kwenye kwenye mziki kabisa yani <coughs> boni ndo alinifundisha ile kuwa perfectionist kwenye mziki yani mm. tushawahi kutoka studio ya saa 3 asubuhi toka saa 12 jioni siku dufita sio mara moja sio mara mbili okay. lakini utapia hiki kitu si si, si, si feel vizuri keyboard inavulia tutamleta mtu mwingine apige gita humu sasa mm. so, msi tumeanza kupiga gita kwenye nyimbo za hip hop show time brother mm. <laughs> maona yeah. no, wakati watu walikuwa hawafanyi hivyo wa play yeah. live instruments mm. kwenye 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 nyimbo za hip hop yeah. kwa hiyo vitu vya namna hiyo na hiyo bonde iko mpaka leo kusema kweli. Bonnie will call me for no reason. Tukaanza kupiga story nyingine yeah, kabisa okay. kaanza kuniuliza mambo ya siasa na vitu vya namna hiyo. Okay. Yaani haijawahi kute. Sa- Something about Bonnie uh, kuna kitu ambacho tulizungumza. Ye Bonnie ideas anasema u- a- alivokuja alitaka kufanya kitu ambacho kitakuwa tofauti na alichotaka ni ku ku kuiondoa ile sound ambayo ilikuwa imekaa kimtoni mm. ni hip hop lakini isiwe ina sound kama za mtoni mm. na ndio maana ukisikia beats ambazo eh, zipo kwenye mwana falsafani mm. unaweza ukapata picha fulani kwamba kulikuwa kuna utofauti mkubwa sana kuanzia mm. kwenye midundo ile na nini na jinsi ambavyo hata nyinyi mwenyewe mlikuwa mnapita mna mm. uh, probably nishawe nishawe ku, kuna mtu mmoja niloe kumpa kijana mmoja nikamwambia busikiliza nikamwambia sasa hivi kitu tunazungumzia indo classic album mwana mm. falsafani nikampa ile kana ah, kuna beat mbaya humu mm. <laughs> <laughs> it's a new generation kwa sababu uh, alikuwa elewi doesn't click yeah has has no name lakini ile sound ilikuwa ni ya kipekee sana mm. Kwa, kwa, kwa upande wako kwa sababu kipindi hicho sasa ukimsikia huko majani anapiga miwa ile ambayo imekaa kimtoni na hivyo watu wengine wanapenda kimtoni nani uli, ulizipokeaje ile sound ambayo boni alikuwa ameituletea ame ile moja ya vitu vigumu kabisa vilikuwa vinatokea yeah. ni ku rap kwenye beat za boni wakati kuna beat za majani zina muona <laughs> sasa <laughs> yani kulikuwa na kama unaona kuna wepesi fulani huko yeah. ukilinganisha na zile za beat za boni yeah. japokuwa nilisema kwamba sitaki sitaki kubadilisha kitu chochote kwenye maisha yangu now i understand yeah. lakini ungenirudisha kipindi kile yeah. na hakika ningechagua kufanya kwenye beat za majani <laughs> <laughs> na kwa sababu ilikuwa Unajua moja mnalikuwa m- nasema yeah. kigumu kabisa ni kuwa wewe ndo unafanywa majaribio ya hiki tunachojaribu kukifanya. Uwezekano mm. wa kufeli pia ni upo na mkubwa kwa kweli. Yeah, yeah. Kwa sababu watu wote wamesikia lao liko hivi ni kama sasa hivi yani watu wote wanasikiliza aina fulani ya muziki wao unakuja na saundi yako tofauti. Mm-hmm. Yaani uwezekano wa kufeli ni mkubwa lakini yeah. ingekuwa tu una jump kwenye kitu ambacho kinaenda mjini maana yake ingekuwa rahisi mm. zaidi. Alright. So uh, ugumu ulikuwa huo kufanywa majaribio. Lakini <laughs> bahati nzuri tulikuwa tunatoboa da. Yeah. <clears throat> Na kweli tulikuwa tunaenda zile top 10 zile unasikiliza redio mm. zile top 10 maarufu kabisa zile. Yeah. Uh, pifanka na nyimbo saba Master Jay ana mbili boni ana moja ya kwa. Yeah yeah okay. Na kwa hiyo tukao na kaubisha lakini pia tunaenda wana nyimbo saba Master Jay ana mbili sino moja ya kwangu ya kwanza. Mm. Ushaona mama yeah. binti yale mama nini mm. yani hivyo yani kwa hiyo uh, ikawa inanipa inanipa hope kwamba tuna njia yetu wenyewe na hii njia yeah. ina inatoboa. Right. Alafu nilikuwa naangalia watu wengi kwamba Hey, na, na biti zako za majani mimi ningekuwa na binti biti hizo nyinyi mgetea <laughs> ya kwa ulikuwa unawatambia eh yeah, lakini kuna kuna ile feeling kwa sababu kuna, 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 kuna mm. feel kuna kitu kinakosekana all right so mtu mmoja hapo amenipa swali la kichokozi sana sawa so, wana fair hapa alirusha pisi zote kali za wakati huo yani yeah, zote, zote unazijua kali zilikuwa zimeani Jawa kasema swali ingekuwa easy piece tunazoziona sasa hivi na matukio yao tunayoona Instagram na Twitter ni huko. Maana fair angeweza kuwa mention kama hivi hizi sasa hivi. Ndio. 
kila dadi kila kita, kila uh, kitabu kina, ki, kila zama zina kitabu chake hey, kila zama zina inge 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 bidiwe hivi na kusema ukweli unaona yani moja ya vitu ambavyo bini nilivifanya jabiri ni kuondoa aina ya mziki tunaofanya kwenye usela wa kupitiliza mm, mm, mm. siyo kama unanielewa yes Yaani enzi ambayo sisi tunaingia kwenye mziki kulikuwa na zile nyimbo tuna usongo wa kuua kwa gongo. <laughs> <laughs> Sasa ilikuwa kidogo inakuwa kazi kubwa. Yeah, sure. Na hata wa, wazee zile za kukatazwa kuimba watu someni au nini zilikuwa kwa sababu hii. Mm-hmm. And then akaja mtu akakufungulia kitabu kwamba vitu vinawezekana akaja profesa Jai na chemsha bongo yeah, yeah. baada ya profesa Jai na chemsha bongo kila kitu kikabadilika baada ya hapo kwamba kumbe hiki kitu kinawezekana tunaweza ku take direction ambayo watu wote wataweza kusikiliza watu wataweza kutengeneza maisha yao humu mm. humu na, na ilifaa kusema kweli ndio maana mimi na heshima nyingi kwa yule mzee profa alibadilisha direction ya muziki one man army mm. yani mimi uh, profesa atafanya nini yani hatakiwi kusema vibaya yani yeye katutengenezea aina ya muziki ambao unasikilizwa sasa hivi sana kwa profesa J yeah pengine mtu anaona haathiriki positively moja kwa moja mm. na aina ya muziki na direction ambayo profesa alipeleka yeah, yeah. lakini ukweli ni kwamba muziki wote ulichukua direction mpya baada ya chemsha bongo ya, ya profesa exactly. profesa ni wale watu walikuwa kama ambavyo nikwambia mm. mimi nalinganisha hizi zinazolia redioni na hizi zangu hizi zangu zinaweza kulia yeah, yeah. alafu uh, unamsikia profesa J kidogo niache na kuimba kwenye yeye ujue sasa mimi can never be number one kama ndio hivi yani yani noma noma kabisa mm. kwa hiyo uh, yeah ninachosema kwamba kila 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 zama zina kitabu chake mm. na hata ingekuwa sasa hivi wangetajwa naona lakini sasa hivi wengi na social media mingi ingekuwa tabu kidogo yeah, yeah, sure. lakini kwa wakati huo hiyo ndo ilikuwa mziki wote walikuwa mziki wote na, watu wote ambao hawakutajwa naona wali walininunia kiaina eh, eh, kuna ambao walinuna <laughs> ilikuwa bonge platform kama hujatajwa <laughs> wewe nani sasa yeah. <laughs> sio ilikuwa ilist yao sasa labda <laughs> ilist <laughs> ilikuwa hiyo hizo ndo zilikuwa pisi mwanangu <laughs> tu mmoja akasema oh, unaonaje tu urudia mabinto waimba na ma, 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 mabinto wa sasa hivi ya wewe kugusa masterpiece bana utaiani yeah, yeah, inabidi unani sana uh-huh. so so uh, <coughs> moja ya mjadala mkubwa ambao uli, uliwahi kutokea ni nyimbo mbili ambazo zilikuwa hapo eh mm. hii na kama unataka dai uh-huh. na zipo um, stories kwamba uh, wanasema kidogo mli, mlipishana mm. siji kama ni kweli ama ni mm. ni si kweli sijui ilikuwaaje hasa na na, na 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 kama ambavyo tunajua ufanano wa ideas je ni kweli palikuwa hapa na mtihani hapo katikati ama ni story tu ambazo ziliungwa uh, ba, ba, again uh, story yani si yule unajibu kama mara ya tatu tu kwenye maisha yangu yote na kwepa kuiga kulijibu ah, okay, okay. na kweli tulipishana kwenye KF kwanza kila mtu alikuwa na wimbo wake mimi na wimbo wangu mabinti na mo, mo ana wimbo wake kama unataka demo hmm. wimbo wake alikuja ana anataja mademu kuanzia mwanzo mpaka mwisho yani ni, ni tu ile anaumba wala mke wake nafikiri wimbo wake ulikuwa ume umetoka kwenye wimbo inspiration alipata kwenye wimbo wa Federal Star na wenyewe unaitwa Perfect B mm-hmm. you know what I mean yeah, 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 so akawa anaweza kwamba katika mazingira yetu tunaweza kufanya hivi. Mm. Kwa hiyo akawa anataja sui nani wa makumbusho sui nani hivi. Mm-hmm. Yeye mimi wimbo wangu ulikuwa na verse moja ambayo unataja mabinti lakini mimi nilikuwa nataja wale ma superstar wa tupu. Mm. Umeona? Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba Mo akasema bana ah mimi fulani nilikuwa simjui, fulani simjui. Naweza kuingiza kwenye wimbo wangu. Na mimi namna ambavyo uh, kitu kimoja ambacho mimi nikipata kutoka kwake kabisa ni kile kifefe cha radhia ni kwa nimtaje yeah, radhia yake. Yeah, yeah. Na tukakubaliana kwamba bana wimbo utatoka wa, wa, wa kwangu utatoka baada ya muda yeye atakuja kutoa kwake muda mrefu ujao. Sasa nafikiri majani ni enzi ile ilikuwa ya ukorofi kabisa. <laughs> Akaamua kwamba bana wimbo yeah. wa Jaimo unatakiwa kutoka. Sasa siku hiyo tumekaa bana jamaa Boni akapigiwa simu kwa sababu bana jamaa wanakuja studio usiku kulikuwa na kipindi cha Bongo Flavor kile usiku. Yeah, yeah. Wanakuja kutambulisha ule wimbo. Eh? Si ya kwetu tatu ya mix rafiki yangu. Yaani hapo hapo kichwa kimeniwaka kwa sababu hii ndo single yangu inayofuata ndo naitegemea naenda kubeba album na nini. Kwa hiyo nafikiri tu ile 
watu wametia maneno bana yeye inabidi utoke achana naye hata kuja baadaye mm-hmm. na mnyamwezi m- m- hakukommunicate tena mm-hmm. wala ikwa, ya, alikuwa anajua kila kitu nilichosema kwenye wimbo wangu wimbo wangu kwa kusikia kama ambavyo mimi wimbo wake ni mausikia na makubaliano walikuwa madogo tu yeah. so bahati nzuri wakaenda wame flash walikuwa na CD enzi ile CD yeah. hawajaifunga ikirekodiwa una ban CD afu unatakiwa kuifunga sio ifanywe nini ndio yeah. inalia yeah, yeah. wakaenda radio ni CD hawajaifunga kwa hiyo ikashindwa kulia uh-huh. atulikesha na boni tuna mix <laughs> Asubuhi hiyo ngoma zinapelekwa redio ni zimeenda zote hii. Toka ya kwa imeenda na na kwetu imeenda sikalia zote. But nzuri bana. Yaani kale ka kafigi su figi su kale kakafanya nyimbo zote zikawa hit. Ambayo ilikuwa ilikuwa nzuri. Lakini kwa muda mrefu sana kulikuwa na kasi mtofahamu na kulikuwa na ka bad blood kati ya mimi na kati ya mimi na mchizi sasa nayo kilienda mbali mpaka solo alinuna nani alinuna yani kwa hiyo watu watu wamenunia mimi kwa nini ume ume umebishana kwa kwa against wate ule sasa eh niko against wate ule na solo alikuemo mle kwenye ule wimbo kwa hiyo na nafikiri mimi nilisikia wimbo lakini kifefe cha radhia alikitaja yeye ndio ugomvi ukawa mkubwa zaidi ah, lakini uh, baadaye kaja watu wakakuwa wakagundua kama hivi vitu vinapita tu sio eh, sio kitu tuko poa kupitiliza sasa hivi mm. yani na, na napata shaka kidogo kwamba uh, nani alikuwa yuko behind kwa sababu hata hata hizo stories uh, story nyingi huwa kama kama vile zilikuwa zina zinaibuliwa yani zina kuna mtu anazichombeza chom, tunasema mm. ukiangalia that time kuanzia kuanzia kwenye ingekuwa vipi mpaka ye mm. uh, huyo Fred Fred alikuwa anatajwa sana mm. hasa kwa ajili ya ku kukuattack wewe mm. kama unakumbuka mm. si ndio mm. lakini in reality waliokuwa wanalifahamu kundi la Onyx Tanzania mm. walikuwa ni wachache sana Ehe. Which means kwamba hii kitu na either ilianzia kwenye media kwamba labda ulikuwa na adui au somebody ama kwenye ma DJ ama unajua yani there is something behind sijui kama uliwe kukigundua na unajua because sasa remember hatakuwa na uwezo wa kudownload nyimbo mm. lakini everybody hakuna google ha, yeah yeah hakuna google <laughs> lakini kila mmoja hadi mimi nilikuwa niko shule mm. lakini ha, nilikuwa na ule wimbo unajua warif kwenye CD na mimi yeah. nimepewa just because tu ah Unajua huyu jamaa katoka huko katoka huko sasa sijui kama nini ambacho kilikuepo wakati ule na na, na, na ukiangalia uh, kwa nini kwa nini uh, what if imezungumziwa mm. ina, 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 ina ukilinganishwa na ingekuwa vipi mm. lakini ile perfect b haikuzungumziwa ku yeah, 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 yeah. mm. kwa hivyo unakuwa unajua na, na, na hisi sijui i don't know na hisi stories zilikuwa zinaanza watu ambao niko against nao kwenye yeah. ilo jambo ikali ka tension ikakawa kanawasha kanawapa watu vichwa moto mm. wanaamua bana kama vipi vipi yani yeah. tumwage tu mboga tumwage ugali uh, watu walalenja wa sio lakini sasa unajua uh, mimi nakwambia ukweli mimi mimi nilikuwa nil, mtemeke mtemeke sana uh, uh. <laughs> <laughs> na kule nyumbani temeke tayari mm. kuna zile feelings hata to mabisho na nini unajua eh so tayari pale kulikuwa kuna 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 sifa fulani mm. ambazo hata pengine uzijui lakini mtu alikuwa ana, anaveshwa sasa kuna ile kuzichukua mm. na kwenda nazo ama kuzipuuzia mm. so tayari watu kwa kwa lugha sasa hivi ilikuwa inaonekana kama unavimba mm. lugha sasa hivi sasa mm. yani unasema kama unavimba mm. ndio hicho kitu ambacho naona kilikuwa kina, kina watu wanajaribu kukushia sana mm. eh. I, I think so pia na na kukubalia lakini direction tu tuliamua kuichukua hatakuwa tu wote tuna uwezo wa kujidisplay kama wasela kwenye kwenye muziki mm, mm. kwanza tungekuwa uongo kwetu kwa, kwa, imetengenezwa upanga mnajifanya vipi nyinyi wasela sana yeah, yeah, yeah. yani kuna watu wametoka zao mwembe yanga watu wa yeah, yeah. wapi alafu nyinyi mnajifanya wasela kuliko wasela wenyewe ingekuwa uongo kwa hiyo si tulikuwa tuna portray kitu ambacho tunakipitia kwa wa, wa, wakati huo ndo maisha yetu na inafahamika tofauti ya maisha ya upanga na temeke mm-hmm. iko iko wazi kabisa so ah. haikuwa kuvimba lakini ilikuwa ni ile obotwe na nafikiri una, una, unaendana na ile yes na ubaya wa wa aina ya muziki tunaofanya Uh, unapata zaidi street credibility ukiwa msela yes, ukiwa yes, ukiwa yes. unaonekana na mm. una, una portray ka uhuni fulani mm. hivi mgumu kwa hiyo kwa hiyo haikuwa haikuwa sana 
kwa uhusiana na kuvimba ama nini lakini okay. kwa... hapa bo tutarudi baada ya matangazo mm. um, si tunaendelea hapa na mwana FA au Saba eh, falsafa James Bond 007 hivi jina la James Bond lilikuja the, the time consigliere <laughs> <laughs> hivi jina la James Bond lilikuja likaingia hapo lilisababishwa na didi baada ya maana kuna AKA za kutosha yeah, James Bond mwanzo zile tu kujisifu unajua Jay-Z alikuwa anajiita the iceberg hover mm. uh, young hover ana majina mengi ana majina mengi mno naye ndio hivyo kwa hiyo ni utamaduni hata kwenye fasihi iko hiyo ya kujisifu hiyo na na alipoka kwa hiyo unataka kutengeneza kapicha fulani kwamba wewe yeah. ni mtu wa aina wa aina fulani sijui hata James Bond lilitokea aje sijui watu binamu lilitoka hapo lakini kwa hivyo nilikuja tu bwana eh na huwa kama James Bond nafanya nini na have a license to kill nini mm, mm, yeah. sikumbuke exactly lilitokea hapo Alright. Mm. Sawa. So, Ebane, sisi uh, kama mtu kuambia tuna classic jam of the hour number 2 ambayo inabidi tuicheze sasa hivi. Mm-hmm. Na hii uh, binafsi ni my favorite uh, na kumbuka wakati huo nilikuwa nasoma soma vitu fulani hivi kwa niliwahi kuitumia kwenye masomo yangu hii song afu nikaonekana mtu wa maana sana so i respect this song sana kwenye masomo yangu sababu nili niliutumia wakati huo uh, inaitwa alikufa kwa ngoma oh yeah muda wetu una, una kwenda speed sana kwa hiyo inabidi twende hivyo hivyo tunaenda walau nusu nusu najua hii mnaifahamu vizuri sana but um, hii ni moja kati ya tracks ambazo kusema kweli zili, zilikuwa zinatugusa sana mm. back in the days na ukichunguza wakati huo pia ngoma ilikuwa inafyeka kweli yani mm-hmm. watu manake ha, unajua eh, mambo ya kupunguza makali kidogo hayakuwa kama sasa hivi kabisa kwa hiyo ilikuwa ni ngoma mbovu kisikia kwanza unaogopa yeah. <laughs> time kwanza unaogopa lakini pia ili, iliweza kutufanya tuka tuka enjoy wakati yani kuna ujumbe unaopata lakini tuli enjoy pia mm-hmm. like i said mimi kuna sehemu nilitumia hiyo ni story nyingine ndefu alafu kwa hiyo acha niache hapo mm-hmm. what was the story behind this song bana because kuna mengi yanazungumzwa hapa pia Ah, uh, mengi <laughs> binadamu ndo alivyo. <laughs> Lakini ilivyo ni kwamba yeah. um, kwanza wimbo ulikuwa unaitwa kianza nyuma kabla ya hapo. Yeah. Idea ya kutengeneza nyimbo inakuwa kwanza ukitaka kuwa mwandishi mzuri unaweza ukaimba kitu ambacho watu wote wanakiimba kila siku lakini ukatafuta ngo yako. Mm, sure. Mimi nyimbo bora kabisa za ukimwi ambazo mimi nazikumbuka ukitoa alikufa kwa ngoma kulikuwa na wimbo wa Kiswahili ni Matola. Mm. Unaitwa Kosa la Marehemu. Yeah. Mm. Na kulikuwa na wimbo kwa sababu ya style na kadhalika unaitwa Kisasa wa Fun with Sense. Mm. Kisasa. Yeah. Mtambo, yeah, yeah, kisasa. kisasa. Mm. Wakati wa kujilinda sasa utahenya. Utakoma. Utakoma. utahenya. Yeah. Yeah. Na kisasa. Sasa na, na, na nasema hivi kwa sababu kila mtu alikuwa anakuja kuimba ukimu unaua ukimu unafanya nini sio mm. alafu anakuambia anakutisha yani kwa kawaida lakini idea si tunafanya nyimbo unataka kuwaburudisha watu unataka kutoka kwenye engo ambayo watu watataka kukusikiliza unataka kutoka kwenye engo ambayo utakuwa unawaburudisha watu wakati unawaelimisha lengo la kwanza la mziki sio sio hasa elimu ni burudani burudani piga ua garagaza yeah kwa sasa si hatuna hizo vita za nani ya ubaguzi wa rangi si yeah, nani yeah, sure. mm. kwa hivyo um, wimbo mara ya kwanza ulikuwa unaitwa lakini hakufa kwa ngoma na lengo lake ulikuwa unazungumza kwamba kuna huyo mtu alifanya kila kitu ambacho watu tabia zile hatarishi mm. eh? na akaumwa kama akiwa na dalili zote za mtu aliyepata mm. maambukizi ya ukimwi yeah, sure. lakini madaktari mpaka mwisho anampima alikuwa hana ngoma yani ujamaa alikufa lakini hakufa kwa ngoma kama ambavyo watu wanafikiri mm. na lengo lake lilikuwa ni kwamba kunyenyepaa tu uishe kwa sababu moja ya vitu vilikuwa vinasemwa pamoja na kuepuka kujiepusha na tabia hatarishi lakini tujiepushe na unyenyepaa kwa watu ambao tayari wameathirika kwa hivyo uh, kakaangu binamu yangu anaitwa Kasiri akaniambia bwana Ulivyo jinsi unavyosema ni kama unawachochea watu waendelee kufanya mambo ukisema hakufa kwa ngoma kwamba unaweza ukafanya mambo yote ah, na uzembe kwa ngoma. Kwa hiyo nafikiri idea igeuke. Okay. Kwa hiyo kaja lakini alikufa kwa ngoma tufanye kinyume chake. Mm. Kwa hiyo ndo itu tukaipiga kutoka huko. Okay. Lakini niliandika wimbo nikawa nangaika nao umetumia muda mrefu kidogo. Yaani wimbo ulikuwa tayari halafu naona hauna punchline za kutosha mm. narudi na kusanya punchlines nyingine na toa mstari huu naingiza mstari huu na kuipindi hicho ili ufanye inabidi urekodi upya na yeah. vitu kama hivyo kwa hiyo nikarekebisha nika rekebisha na huu ulikuwa wimbo wangu kwanza 
kurekodi kama wakwangu na okay. na, na, na po pifa okay. na tulienda pale nilikuwa kama na bahati na mbaya tulienda pale kibodi yake imekufa ile mimi mm. na moto wa kurekodi na pifa kama ambavyo nilikwambia na mimi nilikuwa na hamu ya kuingia huko huko mm. kwa kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Patrick Gondo Gondo yeah yeah sure uh, PK aka nikampigia simu mdogo wake mheshimiwa mkuu wa wilaya yeah, yeah. akanibebea keyboard kutoka kwao akaeleza pale kwa hiyo pifa nikaliletiwa keyboard apige ibit na kulikuwa na pifa na bizman ndo ali mm. alipige kuna vinanda vingi vya bizman yeah, yeah, sure, kwa hiyo sure. ulikuwa wimbo wimbo wangu wa kwanza kufanya na po pike anasema ali ali alimuona majani kama ame mind hivi kama ana hasira Alafu kumwambia ni hapo ndio yuko kwenye mood hapo. Yuko kwenye mood nzuri. Awe kweli unaenda pale unaomba Mungu leo awe yuko vizuri aje yeah, distorie yeah, sure. mbio. Mm. Eh, mimi binafsi poa sasa hivi mshikaji wangu sana. Yeah. Rafiki yangu sana. Yeah. Shout out to P. Yeah, sure. Yeah, shout out to P Funk. Na yeah. lakini alikuwa mkaksi na anakubali kama alikuwa mkaksi. Mm. Mimi unajua ile story ya kunikatalia nisingize verse kwenye wimbo eh? Yeah, ule wimbo wa wa, wa Professor J. Yeah, but, hey, mm. actually umenifikisha mali niko taka ku. Na na Adil alikuwa mle. Adil alisema Adil mimi sikuwa kwenye huo wimbo na kina Adil. Okay. Adil ali ali ame nafikiri hakumbuki sawa sawa. Mimi mm-hmm. nilikuwa kwenye wimbo unaitwa na bado. So ule na wakilisha. Ah, so na wakilisha. Kwa hiyo okay. Adili alivyosema kwamba mimi nilitolewa kwenye kwenye wimbo kwa sababu ah, haikuwa hiyo. Okay. Wimbo ulikuwa unaitwa na bado na nilienda na verse yangu kichwani. Aha. Pifa nikakata kwanza aliniushawishi mara umeme mkatika mara leo si rekodi mara nini siku nyingine nikamkuta kwenye kibaa pale karibu na kwao. Hmm. Akaniambia bwana huu wimbo ameshaingiza verse professor, ameingiza imam Abbas na mtu mwingine ni nani sijui jamaa wa sewa celibus nafikiri. Yeah, yeah. Kwa hiyo wimbo umeshaenea huna nafasi. Eh hey, ba kwa hiyo nikarudi zangu unajua ile nimechoka nikampigia professor professor anafanya kazi tanga yeah kamwambia bwana po amekataa sio nimebeba si amna noma ngoja ndio kutafutia nafasi kwenye mbo mwingine na mimi nikakosekana kwenye hiyo album sasa imagine hiyo verse ambayo nilikuwa naenda kuipiga hiyo mm. nilikuwa kabla sijarekodi yani sijatoa hata ingekuwa vipi kwa hiyo pia nijui professor ananijua kwa sababu okay. tu just spend time pamoja anajua kama huyu aka kanyama kadogo dogo sasa <laughs> ile verse ndio ile nilienda kuiweka kwenye wimbo wa JK hii leo. Ah. Just imagine yani mimi alikata verse ile. Sasa mimi ndio sijui sijui hapa nime nimetafuta ile na bado nikaisikiliza nikaona da. Pure akanyaga kweli na mjangu ya duli vya nje. Allah. Yes. Kumbe ndio ilikuwa hiyo. Ile ndio ilikuwa. Na mwambie Adili siku nyingine hiyo verse yangu ningeiweka hata kwenye nawakilisha bado ningewakalisha. Anyways, ngoja ngoja ngoja. Kitu kizuri unajua ni nini kwanza? Yaani uwezi amini hiyo verse ilikuwa nimeiandaa kama iliyo. Sio poa. kabisa. Mpe salamu zake chapakize. Mpe salamu Adili atakuwa akishasikia. Adili alisema atarudi kwa hiyo tutampa hizo salamu. Sasa una Kwa hiyo nafikiri alichanganya mimi kwa kwenye wimbo mwingine sio nawakilisha. Sema kwa sababu nawakilisha ulikuwa na zote kipindi kile. Ah, okay. Kina Yai Rhino si na ni watu wote walikuwa. Mm. Mle nafikiri akafikiri. Akafikiri kweli. Na na ilikuwa ilikuwa dubwana. Ah dubwana kabisa. Unajua kwa nini nimeikata hii verse? Uh, yaani hii verse niliikata. Nilikuwa na discussion na mtu mmoja. Swala likaje kwamba inawezekana ikawa hii ndio verse bora kabisa kuliko zote ambazo maana fa yamezipiga kwa ngoma yake yani <laughs> iwe ya kupari iwe ya message iwe ya uh, nini kutokana na uwasilishaji uh, kwa sababu uwasilishaji wa huu msijui ulikuwa umefanywa nini uh, lakini nafikiri unaisikia mwenye yani jinsi ulivyoingia ulifanya wengine wote kama wakapea hivi kwanza uh, unajua eh au unasema uongo kabisa sasa story uh, yake ni kwamba nilienda kwa Master J uh-huh. ndio nishatoa ingekuwa vipi sasa hmm. kwa nikaenda zangu kwa Master J pale na na JK na Land Rover letu <laughs> kufika pale eh why ameshaingiza verse JK ameshaingiza verse yeah. JK anataka verse yangu iongezeke lakini ya kwake isogezwe ikae mwisho ya yeye aanze ya kongo hiyo ya pili kwa ile kwa Chris JK AY si nini leo wala jina langu alikuepo uh-huh. yani ibadilishwa siku hiyo sasa master jay akasema nanukuu yani na mkunguke kabisa ah huyu mboe wai kashaua sana mna mtu ataua zaidi yake aya hivyo hivyo na mnukuu master jay kasema so mimi nika ah fresh ah ingia kwenye booth kwa mimi nikaingia kwenye booth na sira zangu na nafikiri hiyo walinichochea sira za kukataliwa sasa <laughs> <laughs> kukataliwa na sasa jai trash nyingine hapo kwa mimi nikaenda babu nimeichana one take 
mpaka zile utajuta kwa vitani ya utakoma kwa mshindani nikampigia na makofi mwisho clap clap <laughs> masajie kazima keyboard ah. watoto boni sijui ana watu <laughs> <laughs> kwa hiyo namara hiyo club ilikuwa ya hasira mpaka mwisho ni club club sijaisema kwa mdomo nimeipiga kabisa na inasika wewe wewe nini ba hajawahi kurudia kwa nini za unakubaliana na hiyo kwamba au na argument iko mnaweza kubishania kujadili mimi kwa mfano kuna nyimbo ambazo hazikuwa hit labda tunaozungumzia hizi ambazo ni big big hits hmm. kuna nyimbo ambazo hazikuwa hit lakini zilikuwa na verse kali sana unakumbuka wimbo wa dulayo bila yule bila yule that's my favorite verse ah. kweli well, eh yes aya yeah. utasema hii ya hii leo unakumbuka verse ya ya ngwea kwenye mikasi niliyomwekea ngwea kwenye mikasi mm, mm. na nani um, kwenye sikiliza kwenye sikiliza kwenye sikiliza yeah yeah uh, alafu Yaani ziko ziko unazitafuta hapa. Hii ni one of the best na kubaliana. One of the best. Na, yeah. uh, one of the best na kubaliana lakini inategemea. Hata mimi ukiniuliza kama hii ndio the best kati ya hizo mimi nitakataa. Okay. Nafikiri <laughs> napenda ya kwenye sikiliza zaidi. Okay. Uh, um ngwea sikiliza yupo mwana fame rest in peace bana. Umesikia kuna kuna ngwea kisasa umemmsikia? Unajua <laughs> <laughs> ili ili jambo unajua lime <laughs> A brother is reaching on you. Lakini lakini it's a it's a me a, a love lunya na ile yeah. zile balls alizonazo yeah. kwa kuwa mmoja mbo lako. Anatamba. Kwa <laughs> sababu sasa wewe huyu unamsema tu mimi nyinyi mmekuwa mmekuwa mereact me overreact kwa sababu kamtaja ngwea. Lakini mbona mimi najiita Shaban Robert wa kizazi kipya mimi na mweza wapi yule mzee? Lakini na wala mjasema kitu. So yeye ameamua kwa chokonoa mumsikilize. Mimi mwenyewe pengine nikinichukua siku kadhaa kusikiliza uh, wimbo ambao Lunya ametoa jana nimesikiliza bwana kwa nini kwa jamaa kama ya 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 ilikuwa ni, ni mkakati mzuri kwa hiyo kimsingi amefanikiwa na unaweza kusema chochote kama una uwezo wa kuki kuki back si yeah, yeah, yeah. kwa hiyo yeye ana hivyo ndo anavujisikia let him be ngwe atakuwa ngwe alunya atakuwa alunya lakini yeah. it is what it is bro so 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 if i what uh... <laughs> am taki mekasirika mepanic i'm not well so so if i uh, let's get back kwa kimsingi kwanza ni sema naomba let me let me uh... Anyway, uliza swala kafu nda kumbia. Yeah. Kiri ndio ndio nilichotaka kusema. Discussion zilikuwa nyingi sana kuhusiana na ngwea. Najua unajua zilivyokuepo lakini siku ambayo alikuja KR na alipozungumzia nikaona pale uli, ulikuja uka 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 ukapigia mstari ukasema bwana achanani na ngwea kabisa na ulisema kuifanya ish topic kama ya geto langu mm. katika namna ile ni kitu ambacho pia kilikuwa very interesting na kuna kuna some sifa ambazo limpa. Kuna ngoma nyingi sana ambazo umefanya na kuna nah, sio nyingi lakini ni zipo baadhi ya ngoma ambazo umezifanya miongoni mwa watu ni ufanye nao nyimbo nyingi nyimbo nyingi ya yeah, sure uh, sijui unaweza ukamzungumziaje kwa sababu kuna kuna kazi moja nikikumbuka niki, niki hapa huwa na, na cheka sana nitakukumbusha kidogo lakini naweza ukamzungumziaje ngoya kwanza ngoya ni ni kwangu sio 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 top 5 ni top 2 okay dead or alive bro Yaani yani mimi wasanii wangu bora kwenye mziki wa kizazi hiki ni Professor J yeah, na Ngwea. Your top 2. Niliona mtu mmoja amesema eti umemsifu Ngwea kwa sababu amekufa. Yeah, yeah. Oh brother vipi watu kwani wamekufa watu wangapi hapa ujaona na wazungumzia? Yeah yeah sure sure kabisa. Kwani Ngwea nafikiri kuna watu wana ugeni na ni lazima waongee kwenye kwenye kila kitu. Mm. Ana anakukera but you have to be, be political correct kwa hiyo wakati mwingine uwezi kujibu yani una yeah, bwana yeah, yeah. uh, mwache marifa yake madogo mm. lakini ukweli ni kwamba kwanza tuna wasanii wachache sana ambao wana uwezo wa kufreestyle sawa sawa kama ngwea alafu wakatengeneza uh, 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 radio hits kwa kiwango hicho hicho kwa alikuwa mmoja wapo nyimbo kibao ambazo uh, si tunafikiri kwamba zilitumia muda mrefu kuandikwa ngwea alizi freestyle huyo ndio ya yeah, kuja kazi shan... freestyle akaenda zake yani dakika zake kumi mm. kamaliza kafanya back, back vocals kaenda zake kwa hiyo mimi ninachofikiri <coughs> watu wote nasema yeye ni top 2 kwangu ni top 2 dead or alive mm. lakini kimsingi ni kwanza na hisi ngwea ndio mtu aliyewahi ku bless muziki wetu mwenye kipaji kikubwa kuliko watu wote okay yani hiyo hiyo uh, na kuhakikishia okay 
alikuwa na shida zake hakuwa performer mzuri of course mm. atakuja kwenye stage ile kazuba nina na nyinyi mtafeel mistari tu na vitu vya namna yeah, yeah, sure. lakini twende studio to freestyle kwa mnaweza mkashinda kutwa nzima na freestyle tu kote kote mnakotembea hapa hapa kama mnaenda hapa mpaka Morogoro hajanyamaza mm, mm. umeona watu wana namna hiyo sasa alikuwa na uwezo wa kufreestyle na akatengeneza big hits vile vile okay. sijui watu wengi ambao wanaweza kufanya hivyo freestyle za freestylers wote wazuri wa, ni wanalia huko mtaani sio huko Leon <laughs> yeah. Yeah, kwa hivyo uh, ni seme na nasema tena na wala sio mara ya kwanza na haita kwa mara ya mwisho as long as zinapumua kwamba Ngoya ni mtu mwenye talent kuliko watu wote waliowahi kuugusa au mziki wetu. Ngoya ni mtu mwenye talent kuliko wote waliowahi kuugusa au mziki wetu. Tunaishia hapo na yupo kwenye top 2. Top 2, yani ni Ngoya na I mean ni Ngoya na Professor, na Professor. J. Hiyo ni top 2 ya Mwana FA. Mjadala tutakutana huko. Haya, <laughs> twende zetu sasa. <laughs> tutakutana huko. Tutakutana huko. Kuna kuna mua ni moja na manisha nini bro? Kuna manisha nini? Kuna manisha nini hapa? Kuna kuna mua mmoja ule unaitwa Aminia na Inspector Aaron ni ule unajua. Yaani ukisikiliza mle kuna kuna vitu eh. Bongi ya ngoma. Nataka tuiguse kidogo. Aminia Aminia na 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 wimbo nimefanya na unanitega na nura mm. ndio nyimbo zimeandikwa kwa namna moja okay. yaani aminia ni kwa mimi nimefika karatasi na kalamu hivi naandika yeah. mistari yangu minne na nampa ngoe anaandika yake eh yeah, ndio na mimi naendelea yeah. yeah. ni hivyo hivyo tulivyofanya kwenye unanitega na nura yeah. kwa naandika zangu tunampa tumefika studio wimbo umeisha watu wanaenda kurekodi fresh yeah. kabisa sijui kama watu wanaukumbuka ngoja tuwakumbushe kidogo yeah. aminia walao kidogo <laughs> Ah bana hiyo ndio bana hiyo bana Mike wewe. Kama so, kama ambavyo nilikuwa nimesema yeah. It's a it's a nani ni ni debate iko wazi sana. Okay. Hata mimi mwenyewe leo nitakwambia hii kali kesho nitakuwa inategemea tu nimeamkaji lakini ziko nyingi bro ziko nyingi mm. sawa twende kwa ebana tuna tunakimbia sana sasa hivi na hii itabakia kuwa ni part 1 eh mbaki dakika 20 hii itabakia kuwa ni part 1 sasa FA hebu ngoja twende hapa kwanza halafu wala uko kifupi halafu kuna vitu nitaka nikuulize hapa sio poa sasa hii bwana eh, ni moja kati ya tracks ambazo kuna mambo mawili ambayo la kwanza kuna siku moja aliwahi kuzungumzia uh, ni petano kama ni mdundo ambao your favorite beat ya Bongo Flavor yep. kabisa. Sasa nikasema okay, Fe aliwahi kuisikiliza beat yake mwenyewe ya binamu. Mimi <laughs> <laughs> mwenyewe nikasema nitakuuliza unapoisikiliza hii mwenyewe wewe mwenyewe kwanza. Alafu hii remix unajua eh? Yeah, hii ni siku mbili. Yeah, yeah. yeah. Hii ya makochari. Mm. Naomba nikwambie kidogo kuhusu wimbo. Sawa. Nitaka kutoa wimbo alafu nikahisi kwamba bana ndio nataka kurekodi tunaenda zetu chuo IFM mimi na mwanangu Jabiri Kigoda akanipitia home eh tuna kipindi saa nne asubuhi kwa hiyo tukapita kwa Makochari Makochari alikuwa na studio kule Ubungo kule mm. studio yake ilikuwa Ubungo kama kawa hiyo sio kama kawa hiyo kwa hiyo tukaingia pale nikarekodi tukaondoka tukaenda zetu darasani. <laughs> <laughs> Asubuhi babu yani tumetoka tuna kipindi saa nne tukafika pale kama saa mbili saa tatu tumeenda zetu. Yeah. Chuo fresh. Na naisikia ni beat kali kusema kweli. Mm. Lakini Jabiri kila mtu ana mapenzi yake binafsi. Ah mimi nimesema nime mapenzi yangu nasema ili nipe tano ni kiboko. Ilikuwa sasa vizuri. Eh uigusa gusa kidogo Musa nipe tano. Anasema hii ndo beat yake. Bora kabisa basi. <laughs> Oya, kwa hiyo hivi uli, uli, uliwahi kuitamani hii beat wewe Mno, mno. Kweli? Nawaambia pi, pi kwa nini mtengenezi beat kama hizo? Ah, mzee za kizamani. Siku siku kutengeneza beat kama hii ndio yeah. mimi naenda kurekodi kwako sasa hivi. Okay. Sasa hivi tu lakini nikirekodi kwa sababu pia nasikio sana. Sijui kama kuna mtu mwingine anasikio kwa zaidi ya yeye kwenye yani mm. kumzidi pi kwenye mziki wetu. Kwa mimi nikirekodi nyimbo zangu zote nampelekea pi ndo ana mix na kufanya mastering. Okay, mpaka leo hii. Eh waendelea amefanya yeye, Gwiji amefanya yeye. Wimbo mmoja nimerekodi juzi juzi amefanya yeye. Ah, <laughs> kuna mua hapo umetuficha. <laughs> kwa hiyo umetuibia siri za kambi kidogo. Eh, yani ah na rekodi kwa yeah. sababu yani ukiniambia ukinistua sasa hivi naweza kukupa album baada ya nusu saa hapa. Yaani fresh tu mbona? Kweli eh? Eh kabisa kabisa. Alright, sawa. So, sasa mimi ni nikirudi nataka nirudi hapa kwenye binamu hapa kuna vitu nikasema hivi bwana lazima tuzungumze vile ni koroga. Hii binamu ilikuwa ni ni shorts zinakwenda kwa nani? Uh, watu wanaheshima zao <laughs> hebu niambie ukweli eh watu wanaheshima zao uh, wamemegiwa vichache wao sembuse wewe kigori mwenzao ah ilikuwa tough sana sasa blimi no, namkumbuka kabisa nilikuwa namsema uwezi <laughs> <laughs> <Wezi> kumtaja 
anajua Yeye unamkusudia anajua. Yeye yeah, nimemkusudia anajua. Nimemkusudia <laughs> anajua wale washikaji zangu walio close close walio kwevu wakati huo wanajua lakini okay. siwezi kusema. <laughs> <laughs> Basi tuiaje kwa sababu sema alafu nasema mimi ni msafi kape sa mpya. Usibishe wazo upya. Wazo la kwanza la debu yako. Wazo la kwanza la debu yako. ni nani la upigwa? Kwa namalizana na mtu yani. <laughs> Okay, alafu tusigombanie vicheche. Huo ni urithi wetu. Yote ni ni same topic yani. Yaani huyo ni mtu mmoja. Ah, huyo mtu na mtu mchunguze. Tumjue. Gizima mai kwa hapa. Gizima mai. Eh, morue. Uone kama kuna haja ya kumjua huyu mtu. Eh? Mtu mmoja. Na kwa sababu huyu mtu lazima tumjue kwa sababu mtu ametuletea hii hii classics sasa kwa sababu ina maana. Hii inabidi tuifanyie uchunguzi, eh? Inabidi umuulize anamaanisha nini? Anamaanisha? Eh, kwa nini unamaanisha nini? Anasema hivyo. I say, ah, uh, kwa hiyo, ah, bana, yaani kuna kitu umetunyima hapa. Eh, oh, bana, yaani uwezi kuibua hii tena. Yaacha tu lakini kuna mtu alinikosea kosea. Eh. Nikaamua na mimi na sehemu yangu na mahakama yangu. Okay nikamhukumu mume La, lakini kuna kuna possibilities yani kwamba mzee ukiwa uh, kama una hasira hivi <laughs> unatuletea una vitu vikali all, all sana the time, all the time yeah nikiwa na na hasira nikiwa na yani nishakuwa na hasira almost naenda kwenye depression ndo nimeandika mfalme bro ah eh uh, uh, nime, nime na mahasira yangu nimeandika uh, unanijua unanisikia Mm, zote hizo liko kwenye. Eh lakini sasa not necessarily asira kwa sababu nimefanya nimefanya wewe endelea tu niko kwenye mood nzuri kweli kweli yani. Sasa sisi mtu ama ama magwiji yeah, yeah, yeah. exactly so so, so inategemea. Ah uh, okay. Uh, Kila kitu kinaweza kuleta hit tu. Nilichokuwa na nakikusudia hapa kuna kuna Uh, kuna classic nyingine ambayo sasa hii uh, ni moja kati ya nyimbo zako ambazo kihistoria inawezekana ikaa haizungumzi sana lakini kihistoria ina ina, ina mambo mengi naongea na wewe mm-hmm. ambayo iliingia kwenye um, uh, channel of music awards right yes, yes. Uh, nikijaribu ku, kuifuatilia ina, 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 ina some shots pia ambazo zipo bwana sikumbukia hata mstari mmoja rafiki yangu eh? kwenye yeah. naongea na wewe eh. Yaani ambao uli Yaani sikumbuki sasa hivi kiniambia ni chana na ongea na wewe sijui. Ah, okay. Mchekia hapo naongea na wewe. Mkiwa msewe sababu. Ah, una unakusudia una mstari. Kuhusu wewe. Ah, unakusudia mstari. Okay, ah. kwenda nikupe mstari mmoja. Sio kazi yangu kuangalia uh, kama watu na sio kazi yangu kuangalia kama watu wanatazama. Mm. Sio lazima pia ni DC nimekupita simama. Mm. So, Ukumbuki hiyo line ulimcha. Sio lazima on the disc yeah, yeah. kupita sima. Yeah. Na nakumbuka na lakini nafikiri hizo zilikuwa vague. Sidhani kama nilimlenga mtu. Ulikuwa nani eh? Yeah. So so uh, uli, uli, ulikuwa na una categories mbili kwenye kwenye channel of music lakini nikizitizama niki zile categories nini kili happen because nalikuwa na imani kama ungeweza kushinda unasikumbuka categories yeah. zilivyokuwa yes sikumbuki categories gani lakini kulikuwa kuna yangu. best duo group ambayo ulikuwa kulikuwa kuna peace square no one like you iliingia hapo buffalo soldier tigrin uh, gal levo na my type uh, wimbo wao alafu the bunch featuring mohits mwanaife ay na mamba i don't know who is mamba kuna mtu uh, uh, kwa sababu ndio ilikuwa naongea na wewe katika categories mbili zipo ipo hii song. Ah mamba ulikuwa wimbo mwingine. Lakini Aha, okay. ile video ilikuwa imeungwa naongea na wewe na slash mamba. Kama unakumbuka kuna converse. Eh hey, yeah 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 kipindi kile ya yeah, okay. Wimbo mwingine unaitwa mamba. Hata ule sijui la maana au ule. Eh. Ah ulikuwa ilikuwa ni alama. Lakini eh. unaona hiyo group gumu sana eh. Hii group ah. gumu. Sasa kilichonishangaza eh. hakushinda P square hakushinda the bunch wakashinda hawa wa Zimbabwe Buffalo Soldiers na Tigers. Buffalo Soldiers ni mtu mmoja. Yeah, yeah. na Tigers sio. Ah, walikuwa na wimbo wa kushirikiana na Tigers. Kulikuwa na uhuni mno. Yeah, ndio hicho walikuwa wanataka yeah. Kulikuwa na uhuni mno na miongoni mwa watu walikuwa na influence moja kwa moja kutolewa kwa tuzo alikuwa meneja wa Buffalo Soldiers. Yaani hiyo ah. alikuwa na alikuwa wazi kabisa. Okay. Eh, kwa hiyo baadaye tuko ilikuwa uh, watu tulikuwa kuja kwa marafiki vizuri sana na jamaa. Okay. Na tumejifunza siasa nyingi around muziki wa Afrika. 
kupitia ujamaa. Ujamaa mm. alihama kwao kwa sababu akawa anakaa ana, mpaka leo anakaa South Africa. Uh, uh, Jose Mtambo nilikuwa nimeandika wimbo kabisa sina chorus. Jose Mtambo akaandika akaimba yeye na JLT na Kasiri. Acha bwana. Alafu Boni akasema we need na nafikiri hiyo imebaki kichwani kwangu mpaka leo. Okay. Akasema tunahitaji kufanya muziki. Hii ina sound kama Lost Boys moja kwa moja. Tunahitaji kufanya tunaimbia wimbo wanawake hebu wape Mhusika okay. umundani okay. Na mimi nilikuwa nataka Paul Nzongo ndo afanye. Paul ndio. Yeah. Eh Paul nakasema bwana uh, kwa sababu alikuwa ameshafanya wimbo wangu mwingine. Mhm. Akasema bwana mimi na dada yangu anaimba zaidi. Kwa hiyo Paul ndo alimleta Mariam. Okay. Eh akamleta Mariam Mariam akafanya na Mariam aliyua moja kwa moja. Yeah, ilikuwa ilikuwa kama kuja kuja kutoka Kongo hata Kiswahili chake cha kuungaunga kwa hiyo mm. mnamlisha maneno aka akaibabua. Kwa hiyo hii chorus shout out to Joss Mtambo ya ma, ya mabinti. Wakati umelala mimi nilikuwa na verse yangu moja mimi nilitengeneza jina la wimbo. Okay. Lakini Kasiri akanipa verse hii. Bwana hii verse hebu kaachane hii verse. Na ilivyokuja uh, ilivyokuja verse tayari ndio yani ikawa imefit kabisa kwenye jina la, la wimbo. Kwa hiyo mimi nikaitumia aliandika verse mbili ama tatu mimi nikatumia moja. Nikampa nikawapa nafasi watu wengine ili angalau uwe na featuring uh, za 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 hip hop mlendani sio okay. za za kuimba imba peke yake uh, lakini sikuandika hata mstari mmoja kwenye hiyo verse yangu ya wakati umelala ah okay yes aliandika kasiri yote aha eh sasa mimi kasiri ndo alinifundisha kuandika unajua kwa hiyo kasiri ana uwezo mpaka leo akiandika hivi akanipa mimi nikachana nikajua kabisa hapa na maanisha nini kituo kipo ah, wapi okay. hapa anatakiwa okay. pande yani proper proper yeah. okay yeah. bado ni mtu wa karibu ama yeah tuko tuko poa sana ni ndugu yangu hauna mahali pa kumpeleka ah okay mimi na mwako utamfanya nini yeah sure yeah. okay sawa um leo tunafikiri um tume, tumefikia mahali ambapo sitakini kuongezea tena mzigo wa mwingine hapa tuna 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 safari ndefu sana au semaje bwana au kuna kitu tumesahau bwana moru naona tunaweza tuka tukakimalizia hapo kwa dakika chache hizi mwamba mm. mm. only that wanataka tuanze nani interview upya ah tuna la, tuna tunamaliza maliza wani leo huyu mzee okay. leo tunataka leo, leo tulitaka tudili na mwana ife tusidili na east coast kabisa eh. leo tulimtaka mwana ife tumeanza naye hapo ukisema tutamuomba tena kama kuna kingine maana tunaanza upya next year ah labda kama kuna ambacho tunakimalizia bwana maana dakika zenyewe zimebaki hapa kuna 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 mio hapa nafikiri tukianza hapa na muda wetu <laughs> okay hili labda naweza kalijibu uh, kwa ufupi yeah mmefanya um, kazi na na effecta effecta mpiga mio wa mi, michache sana afu mikali sana mm. afanye tena na production hai bwana yule bwana mtu sijamuona wala kumsikia kwa miaka rafiki yangu sijui yuko wapi kusema kweli Si fahamu kwa sababu mtu mtu aliyekuwa naye karibu sana alikuwa JK. Aha. Na nafikiri umenipa kitu cha kuuliza nitamuuliza JK ile. <laughs> mm, okay. Sawa bwana. Uh, <laughs> okay, kuna ume, umesema kuna kuna kazi ambazo tayari umeshazi. <laughs> umeshazi. Uh, you know, tuna tunatarajia lini. Kuna siku kuna siku tu mtamka na mimi nimeamka vizuri mtaburudika ah, <laughs> iko siku kwa hiyo sisi tunamka vizuri hivyo yeah eh ndio ndio kwalimelia okay au ni utaratibu ule wa kuachia mwa mmoja kwa mwaka maana yake naona kama siku mwaka wa pili na nusu yeah yeah eh, imeenda me, muda kidogo na kulikuwa majukumu ni mengi mm. lakini bado nilikuwa na test skills zangu bado niko vizuri sana kwa hiyo mm. ngoja tuone <laughs> yeah, yeah. <laughs> the, the last interview tulifanya wakati tuko Kenet House kule kuna challenge moja ilitusumbua sana ukasema unaifikiria kuifanya ilikuwa ni bwana 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 Kaspar Nyovest alivojaza ule uwanja ule uh, ukasema unaifikiria hiyo hiyo kitu ku, ku, kuifanya siku moja yani uh, na wewe kidogo maana yake ulisema ni funzo lilikuwa lile kwa rappers na nina tuliangalia mambo mengi sana jinsi ambavyo nyumbani uh, rappers wanavoshindwa kuendana na hizo kazi kuandaa event zao nyenzi kawa kubwa kama hivyo uh, kwa 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 nafasi ambayo uko nayo sasa hivi nadhani bado ili wazo lipo la la, la ku, 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 ku feel the stadium yani feel the dome mm. uh, nafikiri kuna ugumu kuna ugumu sio kwangu binafsi kwa mziki wetu mzima okay inakuingia kichwani nani rapper gani anaweza ku, ku feel the dome sasa hivi kwa hapa nyumbani eh uh. ah, mimi nauliza kwa hata mimi ambaye mimi ambaye ni siko active yani ina kuwa ngumu yani kuna a, a build up kubwa inatakiwa kufanyika 
kujaza dom sio mchezo na hizi sio nyakati nzuri sana za za mziki wetu mm-hmm. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inatakiwa kufanyika. Huko ndo ambako tulitakiwa kulenga. Tuache kuimba imba kwenye viklabu na nini nini. Yeah, yeah, tuende kwenye, kwenye viwanja, tena tuende kwenye viwanja ni mtu mmoja anakuja huyu ni mwanaifa. Huyu ni Fidi, huyu ni Jo Makini anakuja kukinukisha. Watu wote wanaokuja wanakuja kumsapoti yeye lakini ni show ya mtu mmoja. Mm. Kwa hiyo uh, kuna mahali nafikiri tumekwama na ni hapo nyuma nyuma tu. Kuna mahali tume tumesimamia hapo hapo lakini nafikiri ni challenge ambayo pengine ingekuwa positive sana kama tungekuwa tunaiwekea kwamba hilo ndo ndo lengo la sasa hivi si feel kama nilivyokuwa na feel wakati ule wakati tunaongea yeah, yeah. eh, kuna kuna mambo mengi ya kufanyika kabla ya kufika hapo when you look at this uh, this brothers tulowazungumza hapa hawa kinaongea wa kisasa hawa na nini kuna matumaini ya kwenda zaidi ya hapa. Uh, maana uh, uh, unajua hata sasa hivi ukiangalia tutakwenda haraka haraka. Uh, hata hizi awards ambazo unajua wewe ulikwenda Channel Law na AY unajua eh? Lakini sasa hivi hata hata awards ambazo tunaingia zimekuwa kama za kisanisani hivi. Kuna awards za Kiafrika ambazo unaziona za kijenjejanjo. Za kijenjejanjo umeona yani sio kama zile Channel Law na nini. Najua unachotaka kuuliza na zunguka. <laughs> <laughs> Una, unazunguka tu bili. Waje nikwa mimi. Yeah. Mimi labda sisikii na mimi ma siasa yamenizidi nguvu. Yeah. Lakini niambie mara ya mwisho umesikia wimbo mkubwa wa hip hop ni lini? Acha hip hop rap. Lini? Uh, maybe two years ago nafikiri ule wa Mbaboli ulisisimua sana nafikiri wa, wa Conboy, right? Yeah. Till I die. Till I die. die, maybe darasa. Darasa muziki au na zingi hata hata hizi katikati na na Alikiba na Mario hizi ndio zilikuwa za mwisho mwisho mimi sija si yani si sivutiwi bro of course okay. I, can, I, can, I can tell till the ili, ili, ili sumbua sana yani ilishtua ili pia na hiyo ni 2 years ago yeah 2 years ago kwa nini sasa Mm. Kwamba nyimbo zimeacha kutengenezwa au ni zinatoka? Kuna mahali kuna shida bro. Yeah, yeah. Kuna mahali kuna shida. Mimi nasema ah, pengine um, um, niko uninterested umri wangu umesogea muziki unaofanyika sio wa kwangu lakini kusema kweli mimi maoni yangu kwenye mziki hasa mziki huo yana mata. Na maoni yangu ni kwamba hakuna nyimbo kali. Ngoma zili paka sasa kuna mahali tumekwa kwa hiyo yes. rappers wa wao na kazi ya ziada kuna kazi ya ziada ya kufanya na nafikiri tuna, tunasema sana tunajisifu sana kuliko kufanya kweli mimi wa inabidi ije bao mimi eh mimi wa inabidi tuache kupigana zaidi twitter all right bwana mimi nakushukuru